Muy buenas a todos, hoy les traigo esta joyita de Nokia Este es el Nokia, miren 5200 Color azul Con blanco Tremendo este teléfono Este sí que es una joya Muy conocido por todos Yo creo que la mayoría lo ha visto o lo tuvieron Pero para los que no, aquí se los presento El Nokia 5200 Tremendo teléfono de Nokia, muy parecido, casi igual diría yo al Nokia 5300, solamente que este tiene una nota musical ahí. Y el 5300 tiene tres botones, que es el reproductor de música y nada, está excelente. Míralo, tremendo, está un poco gastado ya, nada más. Pero tremendo, este fue anunciado en septiembre del año 2006. Y a pesar de que pesa 104 gramos, es muy liviano, muy liviano, muy práctico. Y nada, mira, ¿qué tenemos por acá? Este diseño blanco con azul. Tenemos ahí el parlante, tenemos el logo de la compañía Movistar. Tenemos solo una tecla aquí de que sale con esa nota musical. Acá tenemos Nokia, la marca. Y tenemos estos botones, que tenemos estos dos, que son de color azul, pero ya están un poco gastados. Tenemos el verde, el rojo y este cuadrado semicírculo con los botones más el del centro. Tremendo, mira. Por el lado, ¿qué tenemos? Ahí tenemos para el llaverito. Tenemos dos teclas del volumen. Y aquí tenemos la cámara que llevaba un... También ya está muy gastado y llevaba una cosita blanca ahí con el dibujo de la cámara. Y tenemos esto negro que sería el infrarrojo, ya que este tiene infrarrojo y también tiene bluetooth. Por abajo no tenemos nada y por el otro lado tampoco tenemos nada, solamente ese botón y la entrada de auriculares. Que esta es más pequeña, no recuerdo bien cómo se llama, pero no es de la 3.5, es más pequeña. Y por arriba tenemos ahí cargador, cable USB y el botón de encendido y esto para quitar la tapa. Está excelente, mira ahí tenemos dos hoyitos también, que son como de los resortes que lleva ya verán. Y por atrás tenemos su cámara ahí, una cámara VGA de 640x480 píxeles. No recuerdo muy bien de cuántos megapíxeles es la cámara. Ahí tenemos el, como el visor como para la selfie. Este color azul acá, tremendo. Con el logo Nokia al medio tenemos el parlante y nada más. Ya que está un, solamente está un poco gastado. Y ahí está, mira, se desliza sacando todo su teclado ahí, perfecto, excelente. Estos venían de goma o plásticos, ya que fue muy popular este teléfono, estos se le podían cambiar. Y este tiene unos plásticos, está excelente y un poco gastado, solamente se ve como sucio, pero solamente es por el tiempo. Y nada, está tremendo este teléfono, vamos a prenderlo a ver qué tal. Eh, este fue muy popular en este color y también en rojo eh, Recuerdo que habían varios colores ya que como fue popular vendían muchas carcasas así que Pero los colores como original sería el azul y el otro que es rojo También estaremos haciendo ya un video del 5300 para que lo vean que es casi lo mismo Solo que aquí cambia Y nada y parece que la otra cámara también es mejor Vamos a encenderlo a ver qué tal Ahí está, mira, Nokia. Excelente, tiene bastante brillo. Ahí está nuestro canal Saludo Inicial Teléfonos Antiguos. No olvides suscribirte para ver más videos como este. Mira, prenden los botones. Como ya dije, ya está gastado el color. Y ahí está, mira, está su pantalla, tremenda pantalla. Una CSTN de 256.000 colores de 128 por 160 píxeles. Está tremenda, tiene bastante brillo así que voy a tener que ponerlo como un diagonal para que se vea bien Y nada, al abrirlo, todo su teclado enciende, mira, de color azul Está tremendo, tremendo este teléfono Teníamos un hoyito ahí que debe ser el micrófono Ya que lo puedes ocupar abierto o cerrado para, para hablar Y nada, mira, cuando lo cierras se bloquea, se desbloquea Excelente, tremendo. También le puedes poner una animación en la, en la tapa cuando la cierras o la abres. Y nada, vamos a ver qué tal. Y ahí está su menú, mira. Tremendo, igual que los otros Nokia. 
Pero esta es una joya, señores. Es una joya de nuestro canal Teléfonos Antiguos. Y para ustedes, por supuesto, mostrarles todo lo que se pueda. Ahí está, mira la agenda. Tenemos nombres, todo lo que tiene con la agenda. Este en realidad no sé cuántos contactos almacena. Yo pienso que unos mil. Pero la verdad no sé. Si tú sabes, déjame un comentario, por favor. Me gustaría saber. Ahí está, mira. Tenemos registro que tampoco sé cuánto almacena. Pero ahí está, mira todo lo de registros. Acá tenemos configuraciones, tenemos los perfiles que ya los vamos a ver después. Tenemos temas visuales, este se le podían descargar temas, se les podían enviar temas por Bluetooth, por infrarrojo. Tremendo. Este es un polifónico y MP3, ya que tiene para tarjeta micro SD. Ya lo vamos a ver ahí su reproductor de música. Debo decir que el, el parlante está un poco ya dañado, así que lo voy a poner muy despacio. Pero nada, más para mostrarlo. Acá tenemos tonos, pantalla. Los tonos vamos a ver después. Hay imagen de fondo, no sé si tenemos más. Eh... Ya, ok, la vamos a dejar ahí. Espera, ok, color de, de fuente de espera. Animación de tapa, mira, ahí la tenemos, podemos activarla. Protector de pantalla, ahorro de energía, tamaño de la letra. Contraste, estamos en el mínimo, lo vamos a dejar ahí mismo. Nada, está excelente, vamos a ver qué tal. Y ahí está, mira, esa es la animación de la pantalla, que se mueve. Excelente. Y nada, mira, tremendo teléfono. Vamos a seguir viendo, ya vamos a ver los tonos. Acá en galería tenemos la tarjeta de memoria, mira, imágenes, creo que no tenemos imágenes, no. Eh, videoclips, archivos de música, temas, ya los vimos, eh, gráficos, acá tenemos imágenes de fondo. Ahí está, mira. Tenemos varias imágenes, no, tenemos solamente dos. Eh, ¿Qué más tenemos? Protector de pantalla, nada, imágenes predeterminadas. Ahí está, mira. Excelente, recuerda que este es del año 2006, ya tiene más de 10 años este teléfono, así que está extraordinario, muy buen estado, solamente el parlante que está un poquito malo, acá tenemos marcos, mira, para las fotos ahí editar, no, tremendo, tremendo, eh, ¿qué más tenemos? Estamos en gráficos, acá los tonos, bueno, vamos a ver los tonos de inmediato, tonos del timbre, vamos a ver, Ahí tenemos el volumen. Recuerda que su parlante está bastante malo. Bueno, los vamos a mostrar de pasada, ya que te fijaste que están muy malos. El parlante, perdón. Excelente, y el Nokia Tune, un clásico de Nokia, el icono de Nokia. Muy pequeñito.
Creo que ya los repetimos, no estoy seguro. Sí, ya lo estamos repitiendo. Ahí pido disculpas por no mostrarlos completo, pero el parlante está muy malo, eso que lo tengo muy despacio. Pero nada, tú sabes que a mí me gusta mostrar los teléfonos y aquí están. Eh, y se me olvidaba esto, cuando abres la tapa, ahí está, mira, ya muy gastado. Ahí están los hoyitos que se veían acá arriba y sale el modelo del teléfono acá, Nokia 5200. Ahí muy grande, tremendo, excelente. Y nada, vamos, ahí estuvieron los tonos, espero te hayan gustado, ya que no los pude poner completos, o sea, podía, pero como se escucha mal, acá tenemos los de aviso más cortitos. No creo que ya los estamos repitiendo también. ¿Sí? Así que están los tonos. Está muy, muy bueno. Tenía cuántos? 8. Tremendo. Ahí están todos los tonos de este teléfono. Excelente. Ahí tenemos las grabaciones. Archivos recibidos. Bueno, tenemos un... Hay un archivo de música. Unas fotos. Que ni yo mismo los había visto. <risa> Ahí están. Tremendo, tremendo, ahí estaba la galería, no teníamos la cámara acá, ¿no? Eh, seguimos, acá tenemos mensajes, todo lo que tenga relación con mensajes, bueno, acá en configuraciones, también ya lo vimos, todos lo, los temas no los vamos a ver porque solo para escuchar los tonos, acá teníamos la hora, la fecha, eh, conectividad, teníamos bluetooth, infrarrojo, paquete de datos, transferencia de datos, excelente. Acá las llamadas, el teléfono, idioma, seguridad, bloqueo automático, saludo inicial, ahí está. Excelente, no habíamos visto todo esto. Ahí está el auricular que tiene otra entrada, más pequeña. Y nada, tremendo. Estábamos en mensaje y acá está multimedia, acá está su cámara, que no recuerdo de cuántos megapíxeles es. Ahí se pone de lado, mira. Tremendo. Vamos a ver, es una VGA, recuerda la 640x480, vamos a poner el autito de siempre y le vamos a sacar una foto. Ahí está, mira, qué tremenda cámara, señores. Vamos a probar el botoncito de la cámara también. Y ahí está, también funciona, solamente que ahí le falta un, un dibujito blanco que tenía. Y nada, para video podemos... Ahí está, hacia el lado. Y grabamos. Aquí estamos para grabando teléfonos antiguos. La cámara del Nokia 5200. Tremendo teléfono. No olvides suscribirte para ver videos más como este. Y lo dije todo mal, pero ahí está. Vamos a pararlo. Y vamos a reproducirlo. Ahí está el parlante. Bueno, ahí está el video, como dije, el parlante ya no me acompañó a nada, pero excelente su cámara. Vamos atrás, bueno, tenemos opciones desde la cámara, ahí está video, pero ya la probamos. Y reproductor de música, vamos a ver qué tal. Ok, va a actualizar la biblioteca. Excelente, señores. Ahí está, mira, tremendo reproductor. Vamos a ver qué tal. Da muy despacito. 
Ahí nomás porque está medio malo el parlante. Pero este es su reproductor, mira, tremendo, sale el nombre. Creo que no pone foto, no me acuerdo. Y ahí está todo. Todo este cuadrado es esto mismo que está acá. Excelente. Mira, ahí lo adelantamos. Con el hacia abajo cambiamos. No, oh, está tremendo. Con la teclita. Sirve solamente para el pause. Si nos salimos de todo, ahí queda reproduciendo. Actualizar la fecha y hora, ok, ya. Y ahí está, mira. Ok, ok, nos llegan mensajes, vamos a salir de esto. A tu modo. Y ahí está, solamente sirve para el play y detener. Nada más. No podemos cambiarla o sí. No. Pensé que presionando dos veces se cambiaba, pero no. Ahí está, nos sirve solamente para activar y desactivar la música. Excelente, ahí está. Y este sería su reproductor, muy bueno. No, oh, tremendo, vamos a salir. Excelente. Reproductor de multimedia, abrir galería, ok. Tenemos la radio que lamentablemente no tengo el accesorio para ponerle. Así que no podremos ver la radio, pero debe haber sido muy parecido al, al reproductor de música. Y nada, grabadora de voz, ecualizador. Y amplificación, no, ampliación de estéreo, ahí está. Ahí está todo lo de multimedia, organizador, tenemos alarma, la agenda. Lista de tareas. Notas, calculadora. Ahí está su calculadora. Por supuesto ocupamos los números. Ahí está, por ejemplo. Excelente. ¿Cómo borramos? ¿Cómo borramos? Ahí está, tremenda. Temporizador, cronómetro. Tenemos aplicaciones, creo que debe tener juegos. Vamos a ver qué tal. Tenemos dos juegos. No soy malísimo para los juegos, pero ahí está. Vamos a continuar, no sé lo que es. Ah, ok, ok. Se puede, lo bueno que se puede jugar con esto, supongo. Y aquí tenías que ir haciendo la, como la tubería para que siga el agua. No, está excelente, excelente. Y ahí vas poniendo, vas poniendo tubos y puedes elegir acá los tubos. Vamos a dejarlo hasta ahí solamente para mostrarlo. Y acá tenemos la serpiente 3, mira. Configuración, no sé, eh, música. No, ya está sonando. Perdón, me salí. Ahí está, Snake número 3. Vamos a ver, clásico, un jugador. Ahí está como 3D ya, más connotada. Muy buena esta serpiente. Bueno, en lo particular me gusta más la antigua, pero está muy buena esta también. Excelente, ahí para que lo vieran. Notable, vamos a salir, solamente tenemos esos dos, no sé en realidad si son los de fábrica o no, si tú sabes déjame un comentario por favor. Y qué más tenemos, colección, ahí tenemos convertidor, opera mini que casi todos lo usábamos y tenemos sensor, eh, activar bluetooth, no, no lo vamos a activar, ahí está mira, tenemos todo esto. Tenemos web, ahí todo lo de Movistar, podemos ir a una URL, internet. Y acá está todo lo de Movistar, toda la entretención que te ofrece. Y nada más, ahí está todo su menú. Tremendo menú. Y nada, hacia arriba, ¿qué nos aparece? La cámara, mira, ahí está la camarita. Hacia la derecha nos aparece la, la agenda. Hacia la izquierda hay mensajes, mensajes. Hacia abajo tenemos contactos, mira, tenía contactos. En realidad tiene el mismo chip que, que traía, así que... Tiene varios contactos y por ejemplo los números, así aparecen, queremos hacer una llamada, creo que con este, intentando llamada de emergencia, Ahí está, vamos a finalizarla, eso sí, con este tenemos música directo, irá, 
bloqueo de teclado, alarma, tenemos todo eso y nada, tremendo, ahí está recuerda si quieres música ahí tienes la música y ahí la detienes notable este teléfono, el volumen si lo apretamos acá ahí está y nos aparece también excelente ¿Qué más nos queda, tremendo teléfono recuerda que este fue muy conocido en azul y rojo así que nada Vamos a apagarlo, a ver qué tal se apaga una vez. Nos salen los perfiles y apagar ahí con el logo Nokia. Y se apaga nada más. Tremendo, tremendo teléfono. Ya está gastado solamente. Y nada, espero que te haya gustado este tremendo modelo de Nokia. Una joyita que ya creo que todos conocen. Fue muy popular del año 2006. Y nada, si quieres ver más teléfonos como este, so no olvides suscribirte. Y ya estaremos subiendo muchos más, así que nos vemos, nos vemos en un siguiente de teléfonos antiguos. Show.